দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে কথা বলবো সাম্প্রতিক সময়ে ভাইরাল হওয়া মাওলানা হাবিবুর রহমান রেজবি তিনি বলেছেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুসলিম নয় এবং তিনি আরো বলেছেন যে তিনি হলো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি তিনি হচ্ছে ইসলাম তো এই বিষয় নিয়ে খুব একটা বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন তিনি এবং সাম্প্রতিক সময় তিনি পুলিশি হেফাজতে আছেন তো তার কথায় তিনি অটট তো সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের পাশে এক ভাই আছে প্রথমে তার কাছ থেকে পরিচয় নিব পরিচয় নেওয়ার পরে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই বিষয়ে করব মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি ভাই আসসালামু আলাইকুম মুসলিম নয় তিনি স্বয়ং ইসলাম এই কথাটা তিনি বলার পরে তিনি কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই একই ভাবে সাম্প্রতিক সময় তিনি পুলিশের হেফাজতে আছেন পুলিশের হেফাজতে যাওয়ার আগেও তিনি তার এই কথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেইখানেও আপনি হয়তো দেখেছেন যে তিনি একই কথা বলছে যে তিনি মুসলিম নয় তিনি ইসলাম এখন এই বিষয়ে যদি সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা করতেন দর্শকের জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূল আলা সাইয়্যিদিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন সম্মানিত দর্শক আজকে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তিনি বলে দিয়েছেন যে হাবিবুর রহমান রিজভি সাহেব তিনি একটি বক্তব্য পেশ করেছেন যেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে আমাদের নবী নাকি মুসলমান নন অর্থাৎ তিনি স্বয়ং নিজেই ইসলাম আসন সর্বপ্রথম আমরা হাবিবুর রহমান সাহেবের নিজের মুখ থেকেই কথাগুলো আমরা শুনে নেই পরবর্তীতে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তো দর্শক আমরা এখন আপনাদেরকে আমাদের মনিটরে দেখাবো তিনি যে কথাটি বলেছেন নবী মুসলমান না নবী কে যদি কেউ মুসলমান বলে ইমান থাকবে না তো দর্শক আমরা দেখে নিলাম তিনি যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলো আপনাদের কেউ দেখালাম তো এখন আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি আলহামদুলিল্লাহ তিনার বক্তব্য থেকে আমরা দুইটা জিনিস পেয়েছি এক নম্বরে তিনি বলেছেন আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলী আসাল্লামকে মুসলিম বলা যাবে না যদি কেউ মুসলিম বলে তবে সে মুসলিম থাকবে না আর দ্বিতীয় প্রশ্ন তিনি করেছেন তার থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে নবী করিম সাল্লাহ আলী আসাল্লামকে মুসলিম বলা যাবে না কারণ মুসলিম আর একজন মুসলমানের ভাই একজন মুসলিম আর একজন মুসলিমের ভাই তো আমাদের নবী যদি মুসলিম হয়ে থাকেন তাহলে নবী আমাদের ভাই হয়ে যান আর নবীদের স্ত্রী আমাদের ভাবি হয়ে যান তো সেই ক্ষেত্রে উনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে নবী আমাদের আমাদের নবী নবীকে মুসলিম বলা যাবে না অর্থাৎ তিনি নিজেই ইসলাম তো দুটি প্রশ্ন উত্তর পর্যায়ক্রমে ইনশাল্লাহ দিতে চেষ্টা করব যদি আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন প্রথম প্রশ্ন তিনি করেছেন যে আমাদের নবীকে মুসলিম বলা যাবে না যদি কেউ মুসলিম বলে তাহলে সে মুসলমান থাকবে না বরং তার ইমান থাকবে না তা আসন আমরা জেনে নেই কোরআনের মধ্যে বা হাদিসের মধ্যে এ বিষয়ে কতটুকু বলা হয়েছে আমরা যদি কোরআনে কারিম থেকে একটু গবেষণা করি তাহলে আমরা দেখব যে সুরা আন আমের চোদ্দ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন আন আকুনা আউলা মান আসলামা আমি যেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হই এখানে আল্লাহ পাক নবীকে আদেশ করেছেন যে নবী যেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হয় অর্থাৎ নবী যেন ইসলাম গ্রহণ করে এই আদেশটা আল্লাহ পাক নবীকে দিয়েছেন তাহলে নবী যদি নিজেই ইসলাম হইতেন 
তাহলে তিনাকে আল্লাহ পাক কেন আদেশ করবেন যে আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন এখানেই বোঝা যায় যে নবী স্বয়ং নিজে ইসলাম নন অর্থাৎ তিনি মুসলিম তিনি যে মুসলিম এ বিষয়ে আমি আরো খোলাচা করব সুরা ইউনুসেট বাহাত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক নবী কারিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আদেশ করেছেন একটি বড় একটা আয়াতের মধ্যে শেষের দিকে নবী করিম সাল্লামকে আল্লাহ বলেন অর্থ হচ্ছে আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে আন আকুনা মিনাল মুসলিম আমি যেন মুসলিম হয়ে যাই দ্বিতীয় আর একটা আয়াতে আয়াতটি রয়েছে সুরা ইউনুসের বাহাত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন আয়াতের প্রথমে কিছু আলোচনা করেছেন পরবর্তীতে বলেন ও উমির তু আন আকুনা মিনাল মুসলিম আয়াতির অর্থ হচ্ছে আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে আন আকুনা মিনাল মুসলিম আমি যেন মুসলিম হয়ে যাই তো আমরা প্রথম আয়াতে পেলাম যে আল্লাহ পাক নবীকে আদেশ করেছেন আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন আর সুরা ইউনুসের বাহাত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন আপনি মুসলিম হয়ে যান এখন দেখি নবী কি মুসলিম হয়েছেন কিনা তো আমরা এই বিষয় সমাধান পাই সুরা আন আমের একশো তেষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন সুরা আন আমের একশো তেষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন আর আমি হলাম মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান তাহলে এই তিনটে আয়াতের মধ্যে সারমর্ম পেলাম কি আমরা প্রথম আয়াত থেকে বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ আদেশ করেছেন যে হে নবী আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ পাক নবীকে আদেশ করেছেন যে নবী আপনি মুসলিম হয়ে যান আর তৃতীয় নম্বর আয়াতে সুরা নামের একশো তেষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক নবীকে বলছেন যে হে নবী আপনি এ কথাটা বলে দিন যে আমি মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান তাহলে তিনও আয়াতের মধ্যে এছাড়া আরো সুরা রদের রদের মধ্যে এবং সুরা নামলের মধ্যে একই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে নবী মুসলিম তো আমরা কোরআনের মধ্যে থেকে জানতে পারলাম যে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আল্লাহ পাক নিজেই মুসলিম হওয়ার জন্য বলেছেন এবং তিনি নিজে যে মুসলিম হয়েছেন এটা ঘোষণা করার জন্য আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন তো এখানে আমাদের রেজবি সাহেব যে বলেছেন নবী মুসলমান নন আর আল্লাহ পাক বলেছেন নবী মুসলমান তাহলে আমরা এখানে অবশ্যই রেজবি সাহেবের কথা গ্রহণ করব না অবশ্যই আমরা এখানে কোরআনে কারিমের কথা তথা আল্লাহ পাকের কথাই গ্রহণ করব এখানে আরেকটা বিষয় আমি খোলাচা করি যে ইসলাম আর মুসলিম কাকে বলে যদি রেজবি সাহেব কোরআন হাদিস সুন্দরভাবে পড়তেন তাহলে আমি মনে করি তিনি অবশ্যই কথাগুলো বুঝতে পারতেন তা আমি ওনার একটা ভিডিও দেখেছি যে ওনার লেখাপড়ার ইবারত পড়ার যে কত ধরনের ভুল হয়েছে তা থেকেই আমি পরবর্তীতে বুঝতে পারলাম যে আসলে উনি কোরআন হাদিস সুন্দরভাবে লেখাপড়া করেননি তো যা হোক যে ইসলাম এবং মুসলিম কাকে বলে এটা আমাদের প্রথমে জানতে হবে ইসলাম কোনো ব্যক্তির নাম নয় ইসলাম হচ্ছে একটি ধর্মের নাম এটা আমার ব্যক্তিগত কোনো কথা নয় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সুরা মায়েদার তিন নম্বর আয়াতে বলেন আলিয়াউমা যে যার অর্থ হচ্ছে আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম তথা দিনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দিন হিসেবে গ্রহণ করিলাম তথা মনোনীত করলাম আয়তের মধ্যে শেষে বলা হয়েছে অরদিতুলাকুমুল ইসলামা দিনা অর্থাৎ ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করিলাম এর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ পাক ইসলামকে ধর্ম হিসেবে দান করেছেন ইসলাম একটা ধর্মের নাম এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম আর ইসলাম ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয় রয়েছে যেগুলো মানুষ পালন করলে তাকে বলা হয় মুসলিম যেমন আমরা মেশকাত শরীফের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম হাদিস 
হজরত ওমর বিন খত্তাব রাদিয়াল্লাহ তালা আনহুর বর্ণিত হাদিসটি বড় একটি হাদিসের মধ্যে থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে এখানে বলা হয়েছে যে জিব্রাইল আলাই সালাত আসসালাম নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে সে বললেন ইয়া মোহাম্মদ হে মোহাম্মদ আখবির নিয়ে আনিল ইসলাম ইসলাম কি জিনিস এই বিষয় আমাকে একটু খবর দেন অর্থাৎ আমাকে একটু জানান ইসলাম কি জিনিস তো রেজবি সাহেবের কথায় যদি আমরা বলি যে তিনি বলেছেন যে নবী ইসলাম তাহলে নবী এখানে উত্তর দিতেন যে ইসলাম হলো আনা ইসলাম আমি নিজেই কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এ কথাটি না বলে বললেন আল ইসলাম শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে ইসলাম হচ্ছে এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আল্লাহ তালার বান্দা এবং রসুল এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা নামাজ কায়েম করা জাকাত দেওয়া হজ করা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে যে মৌলিক বিষয়গুলো ইসলামের কি আর এই জিনিসগুলো যদি কোনো মানুষ গ্রহণ করে মেনে চলে সে হলো মুসলিম তো নবী করিম সাল্লাম যদি নিজে ইসলাম হইতেন তাহলে তিনি এই ইবাদতগুলো করতেন না নামাজ পড়তেন না নিজে সাক্ষ্য দিতেন না অনেক সময় রেজবি সাহেব একটি প্রশ্ন করেছেন যে নবী নিজেই যদি সাক্ষ্য প্রদান করবেন কালিমা তৈবা হিসেবে রেজবি সাহেব বলেছেন যে নবী যদি কালিমা পড়বেন সাধু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়ান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ এটা যদি নবী নিজে পড়েন তাহলে বোঝা যায় যে আর একজন নবী আছে না এটা ভুল কথা তার মানে আমরা সাক্ষ্য দিব যে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আখিরি শেষ নবী এর অর্থ হচ্ছেন আমাদের যিনি নবী ছিলেন তিনি আল্লাহর বান্দা এবং আখেরি নবী এ কথা আমাদের সাক্ষ্য দিব আর নবী করিম সাল্লা আলাইসাল্লাম নিজে পড়ার অর্থ হল যে উনি যে একজন শেষ নেবে অর্থাৎ আমি যে শেষ নবী এটাই এটা আমিও স্বীকার করলাম এটাই বোঝানো অর্থাৎ আর একজন নবী নবী আছে এটা স্বীকার করা না অর্থাৎ আমি যে শেষ নবী এটা নিজে স্বয়ং নিজে নবী স্বীকার করেছেন এটাই অর্থ বোঝানো তো এক্ষেত্রে আমরা স্পষ্ট বলতে পারি যে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি মুসলিম ছিলেন তো তিনি নিজে ইসলাম ছিলেন না আল্লাহ বলেছেন তিনি মুসলিম ছিলেন অর্থাৎ রিজবি সাহেব তিনি তার ব্যক্তিগত মন গড়া কিছু অদ্ভুত যুক্তি পেশ করেছেন যেগুলো কোরআন হাদিসের সামনে গ্রহণযোগ্য না দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল রেজবি সাহেব বলেছেন নবীকে যদি আমরা মুসলিম বলি তাহলে তিনি আমাদের ভাই হয়ে যান তিনি একটি হাদিস বলেছেন আল মুসলিম আখুল মুসলিম বা আরেকটি হাদিস বলেছেন যে মুসলমানরা হইল ভাই ভাই তো নবী যদি নবীকে মুসলিম বলা হয় বা নবীকে মুসলিম হিসেবে মেনে নেই তাহলে নবী তো আমাদের ভাই হয়ে যান আর নবীর স্ত্রীরা আমাদের ভাবি হয়ে যান নাউজুবিল্লাহ আপনি এই হিসেবে দেখবেন কেন অর্থকে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আল মুসলিম ও আখুল মুসলিম মুসলমান হচ্ছে মুসলমানের ভাই এই ভাই অর্থ আমাদের সামাজিক পরিচয় যে মায়ের পেটে ভাইকে ভাই বলা হয় এই অর্থে নয় এখানের অর্থ হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে আমাদের ভাই বলি কি হিসেবে দিনী ভাই ইসলামিক ভাই এই হিসেবে সারা পৃথিবীর যত মুসলিম আছে সকলেই ভাই যেমন উদাহরণ দেই রেজবি সাহেব তিনার বাবা আছেন রেজবি সাহেব ও মুসলমান তার বাবা ও মুসলমান তা নবী বলছেন মুসলমান মুসলমানের ভাই তাহলে রেজবি সাহেব মুসলমান রেজবি সাহেবের জন্মদাতা পিতা ও মুসলমান তাহলে দুজন ভাই এই হিসেবে রেজবি সাহেবের মা কিন্তু রেজবি সাহেবের ভাবি হয়ে যায় না তার মানে এই ভাই মানে ইসলামিক ভাই অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে আমার বাবাও ইসলামিক ভাই আমার মাও ইসলামিক বোন আমার আপন বোনও ইসলামিক বোন আমার ফুফুও ইসলামিক বোন আমার চাচাও ইসলামিক ভাই এই ভাই আর সামাজিক পরিচিত ভাই এক নয় সেই ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনিও আমাদের ইসলামিক ভাই ছিলেন দিনী ভাই ছিলেন তিনার স্ত্রীরা আমাদের দিনী বোন ছিলেন ইসলামিক বোন ছিলেন সামাজিক আচরণ ক্ষেত্রে রেজবি সাহেবের যে মন মানসিকতা ছিল তিনি মনে করছিলেন সামাজিকভাবে যেমন ভাইয়ের স্ত্রী ভাবি হয় তিনি মনে করছেন নবীর স্ত্রী তাহলে আমাদের ভাবি হবে না নাউজুবিল্লাহ এই অর্থে নয় তো অর্থটা হচ্ছে মূল ইসলামিক ভাই ইসলামিক ভাই মানে সামাজিক ভাই নয় আমার বাবা ইসলামিক ভাই তবে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মর্যাদা সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এমন কি সমস্ত নবীদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ এটা অবশ্যই স্বীকারোক্ত স্বীকার করতে হবে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদের মতো মানুষ ছিলেন কিন্তু তেনার শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ছিল অনেক অনেক উর্দি তো নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মুসলিম ছিলেন 
তিনি আমাদের ইসলামিক ভাই ছিলেন দিনী ভাই ছিলেন তিনার স্ত্রীরা আমাদের দিনই বোন ছিলেন কিন্তু তিনার স্ত্রীরা আমাদের মা তিনার স্ত্রীরা হচ্ছেন আমাদের মাতা তিনি হচ্ছেন আমাদের রুহানি পিতা নবী করিম সাল্লা ইসলাম ছিলেন আমাদের রুহানি পিতা তো এই হিসেবে আমরা যে তিনি একটি হাদিস পেশ করেছেন আল মুসলিম আখুল মুসলিম মুসলমান একজন আর একজনের ভাই এটা বাস্তবিক সেই ক্ষেত্রে আমরা নবী করিম সাল্লা ইসলাম মুসলিম ছিলেন আর তিনার তিনিও সেই ক্ষেত্রে আমাদের মুসলিম অর্থাৎ দিনই ভাই ছিলেন এতে আমাদের কোনো দ্বিধা নাই আলোচনা হচ্ছে যে রেজবি সাহেব তিনি একজন আলেম মানুষ আমি মনে করি যেহেতু কিছুটা পুরান হাদি সম্পর্কে ধারণা তার আছে তো আমি তাকে একটা কথাই বলবো যে আপনার সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং আমরা আমাদের ভুল ত্রুটি নিয়ে সংশোধনের চিন্তা নিয়ে আমি এ কথাগুলো বলা তা আপনি আপনার যে বক্তব্যটি পেশ করেছেন পুরো বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীতে এটা একটি বিতর্কিত সৃষ্টি করেছে আমরা চাই আমাদের বয়ানের মাধ্যমে একজন মানুষ বা একজন মুসলমান একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করুক আমরা চাই না যে আমার কথার দ্বারা মুসলিম বিভ্রান্ত হয়ে দলে দলে নিযুক্ত হয়ে যাক আমরা চাই সমস্ত দল মত ভেঙে এক হয়ে যাই আমরা মুসলিম এক হয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আদেশ করব যে আপনি যে বিতর্কিত বয়ানটি করেছেন এর জন্য ক্ষমার অনেক সুরত রয়েছে আপনি আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চান এবং আল্লাহ পাক অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন বান্দাই তো ভুল করবে মানুষ আমরা আমরা তো ভুলের ঊর্ধ্বে নয় তো আমি চাই যে আপনি অবশ্যই আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চাবেন এবং আপনি আর একটা ভিডিও ক্লিপ করুন যেটা জাতি জানতে পারে যে না আপনি বিষয়টি থেকে সরে এসেছেন আপনার মতামতকে পাল্টিয়ে দিয়েছেন এটা করুন অবশ্যই আপনাকে আবার আমরা কাছে টেনে নিব এবং আপনি মুসলিম সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের ভাই মুসলিম ভাই দিনী ভাই সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অনুরোধ করলাম আশা করি আপনি কথাগুলো মেনে নেবেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন তো দর্শক আমরা এই ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিলাম তো আশা করি আমরা সকল মুসলিম ভাই একত্রিত হয়ে আমাদের যে ধর্ম সেই ধর্মের সঠিক প্রচার করব এবং যারা না জানেন তাদেরকে সঠিকভাবে ধারণা দেব যাতে আমাদের মুসলিমের মধ্যে আমাদের কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় তো এই ভিডিওতে আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য থাকে অবশ্যই জানাবেন আর এই ভিডিওতে যদি আপনার মনে হয় কোনো ভুল কথা আমরা বলেছি তাহলেও কমেন্টস বক্সে জানাতে পারেন আর এই ভিডিওটি আপনারা শেয়ার করবেন সবাই কারণ মানুষের সঠিক যেটা সেটা জানার প্রয়োজন আছে সুতরাং ভুল বিভ্রান্তি যেগুলো সেগুলোকে বাদ দিয়ে সঠিকের প্রচার করাই আমাদের সকল মুসলিমের উদ্দেশ্য তো সেই হিসেবেই এই ভিডিওটি করা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ